கோபுல் ரெட்டி பி ஞானாம்பா ஆகியோரின் நினைவை போற்றும் விதமாக பனிரெண்டாவது ஸ்ரீ ஜெயந்தி இசை விழா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சென்னை ஸ்ரீ தியாக பிரம்மகான சபாவில் அண்மையில் நடைபெற்றது கர்நாடக இசைத்துறையைச் சேர்ந்த பல இசை கலைஞர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக இசையில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு வாணி கலா நிபுணா விருதுகள் வழங்கப்பட்டன இந்நிகழ்ச்சியில் வரவேற்புரை ஆற்றினார் ஸ்ரீ தியாக பிரம்மகான சபாவின் தலைவர் டெக்கான் என் கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த வருட ஸ்ரீ ஜெயந்தி விழாவை தொடங்கி வைக்க வருக புரிந்துள்ள டாக்டர் சுதா சேஷன் அவர்களை இந்த சபைக்கும் அரங்கில் அமர்ந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரும் அவருக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் ஸ்ரீ தியாக பிரம்மகான சபாக்கும் வாணி மகால் மேடைக்கும் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி இருக்கின்றார் நடத்தவும் இருக்கின்றார் அவர் ஒரு மகத்தான அறிவு ஜீவி என்றால் அது நிச்சயமாக மிகையாகாது மகத்தான மருத்துவ பணிகளுக்கு இடையே தனது இலக்கியத்திற்கும் கலைக்கும் அவர் ஆற்றுகின்ற பணி மகோன்னமானது தனது ஆற்றலால் துணைவேந்தர் என்ற உன்னத நிலைக்கு உயர்ந்தவர் அந்த பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்னும் அவருடைய கல்வி பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது இவரை இருகரம் கூப்பி சபையின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த விழாவில் விருதுகள் பெறும் கலைஞர்களை வாழ்த்தி பாராட்ட வருக புரிந்திருக்கும் வாணிகலா சுதாகர மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய எனது உடன்பிறவா சகோதரர் ஸ்ரீ டி வி வரதராஜன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் வரதராஜன் வேறு வாணி மகால் வேறு என்று பிரித்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு எங்கள் சபைக்கு மிகவும் பெருமைக்கு உரியவர் ஸ்ரீ டி வி வரதராஜன் அவர்கள் ஸ்ரீ தியாகபுரி முகான சபாவிற்கும் மிகவும் வேண்டப்பட்டவர் நாடகத்தை சுவாசிப்பவர் பல ஆண்டுகளாக நமது சபையோடு இணைந்து பல வகைகளில் உதவி செய்து வருகிறார்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஸ்ரீ ஜெயந்தி விழாவில் சிறந்த கலைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து வாணிகலா நிபுணா என்ற விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த வருடம் வாணிகலா நிபுணா என்ற விருது பெறுபவர்கள் ஸ்ரீ பரசுந்தர் ஃபார் ஓக்கல் ஸ்ரீவிட்டல் ரங்கன் அவர்கள் ஃபார் வயலின் ஸ்ரீ என் சி பரத்வாஜ் அவர்கள் ஃபார் மிருதங்கம் ஸ்ரீமதி மாலினி பாலாஜி அவர்கள் ஃபார் பரதநாட்டியம் திருமதி லக்ஷ்மி அவர்கள் ஃபார் நாடகம் இந்த ஐந்து பேருமே தங்கள் துறையில் முத்திரை பதித்த ஜா ஜாம் பகவான்கள் இன்று விருது பெறும் அத்தனை பேரும் வாணிமால் மேடையிலேயே பல நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஐந்து கலைஞர்களின் சபையின் சார்பில் வரவேற்று இவர்கள் மேலும் பல விருதுகள் பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி மகிழ்கின்றேன் ஒரு சபா நடந்து வருது இருக்கின்ற மிக முக்கியமான காரணம் இந்த சபையின் அங்கத்தினர்கள் அமைவது மற்றும் அங்கத்தினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கமிட்டி உறுப்பினர்கள் இந்த நேரத்தில் சபையின் துணைத் தலைவர் செயலாளர்கள் பொருளாளர் மற்றும் கமிட்டி அங்கத்தினர்கள் சபையின் அங்கத்தினர்கள் சங்கீத ரசிகர்கள் அனைவரையும் சபையின் சார்பில் மீண்டும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த இசை விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு தலைமை உரை ஆற்றினார் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் மேனால் துணைவேந்தர் டாக்டர் சுதா சேஷையன் ஸ்ரீ ஜெயந்தி வருகிறது என்றால் அநேகமாக சென்னை மாநகரத்தில் இருக்கிற அத்தனை சபாக்களிலும் ஏதாவது ஒரு இசை விழா நடந்துவிடும் அது என்ன ஸ்ரீ ஜெயந்திக்கும் இசை விழாவுக்கும் என்ன அப்படி ஒரு தொடர்பு இருக்க முடியும் என்று கொஞ்சம் நினைத்து பார்க்க தோன்றியது அதற்கு பின்னர் தான் அந்த பொருத்தம் உள்ளத்தில் உரைத்தது ஆதி மனிதன் வாழத் தொடங்கிய போது இயற்கையாக கண்டுபிடித்த இசைக்குழலை பயன்படுத்தக்கூடியவன்தான் கண்ணன் என்பதுதான் அந்த தொடர்புக்கான ஆதாரம் நினைத்து பாருங்கள் காட்டில் நடந்து போகும்போது மூங்கில் நிற்கும் அந்த மூங்கிலை அப்படி கையால் உடைத்தால் அந்த மூங்கில் குழலிலே இருந்து பிறக்கக்கூடிய இசை இட் இஸ் அ நேச்சுரல் எவல்யூஷன் பாரத மண்ணை சேர்ந்தவர்கள் ஏன் குழலுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் என்பதன் ரகசியமும் அதுதான் இயற்கையாக பிறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இசைக்கருவி அந்த குழலுக்குள் அது மூங்கில் மரமாகவும் மூங்கில் கிளையாகவும் நிற்கும்போது அந்த குழலுக்குள் காற்று நுழைந்து 
அந்த காற்றின் வழியாக பிறக்கிற சுநாதம் அது கண்ணனுக்கே சொந்தம் அதனால் தானோ என்னவோ எல்லா சபாக்காரர்களும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்று வந்து விட்டால் அதை இசை விழாவோடு தொடர்பு படுத்திவிட வேண்டும் என்று எண்ணி இருக்கிறார்கள் கிருஷ்ணன் என்ற உடனேயே எல்லோருக்கும் ஏதாவது ஒரு பாடல் கண்டிப்பாக நினைவுக்கு வந்துவிடும் சாதாரணமாக சொல்லும்போது திருமாலுடைய அவதாரங்கள் என்கிற கணக்கில் ராமனையும் கண்ணனையும் சொல்லுவார்கள் மற்ற அவதாரங்களை எல்லாம் அவ்வளவாக எண்ணி பார்ப்பதில்லை ராமனையும் கண்ணனையும் தான் அதிகமாக எண்ணி பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த பாட்டுக்காரர்களுக்கு மட்டும் ராமன் அவ்வளவாக ஒத்து வராது பாவம் தியாக பிரம்மத்தை தவிர அதற்கும் கூட ஒரு காரணம் உண்டு பாட்டு பாட வேண்டுமென்றால் அந்த பாட்டிலே சுவாரஸ்யம் இருக்க வேண்டுமென்றால் கொஞ்சம் விஷமத்தனம் இருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் பரிகாசம் இருக்க வேண்டும் கிண்டல் கேலி எல்லாம் இருக்க வேண்டும் இந்த ராமன் ரொம்ப சமத்து உட்கார சொன்னால் உட்காரக்கூடிய பிள்ளை நிற்க சொன்னால் நிற்கக்கூடிய பிள்ளை ராமன் கிண்டல் செய்ததாக எங்கேயாவது விஷமம் செய்ததாக கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா கண்ணன் சும்மா உட்கார்ந்ததாக கற்பனை செய்ய முடிகிறதா எனவேதானோ என்னவோ தெரியவில்லை இந்த நாட்டில் எந்த மொழியை வேண்டுமானாலும் எடுத்து பாருங்கள் காஷ்மீரத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் குஜராத்திலே இருந்து வங்காளம் வரைக்கும் எந்த திசைக்கு வேண்டுமானாலும் போய் பாருங்கள் கண்ணனை பற்றிய பாடல்கள் அதிகம் கண்ணனுடைய விஷமத்தை பற்றிய பாடல்கள் அதிகம் இங்கே திரு வரதராஜன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்மாழ்வார் ஒரு இடத்துல ராமன் செய்த ஒரு குறும்பை சொல்ல வருகிறார் அது ராமன் செய்த குறும்பு தெரியாத்தனமாக ராமன் செய்த குறும்பு இந்த கூனி கூனின்னு ஒருத்தி இருந்தா அவளுக்கு முதுகு கோணல் என்பதாக ஒரு நம்பிக்கை அந்த கூனி அப்படி நடந்து போனால் இங்கே விளையாடி கொண்டிருந்த சின்ன பிள்ளைகள் ராமனும் ராமனுடைய சகோதரர்களும் அந்த நான்கு பிள்ளைகளுக்கும் அங்கே நடந்து போகிறாள் அம்மாவுடைய தோழி கைகேகியின் தோழி அட பாவமே இவளுக்கு முதுகு இப்படி வளைஞ்சிருக்கே இந்த முதுகை எப்படி சரி பண்ணுறது குழந்தைகளுக்கு திடீரென்று புதியது புதியதாக யுக்திகள் தோன்றும் அந்த யுக்திகள்லாம் எப்படி வரும்னு தெரியாது அது குழந்தை மூளைக்கே உரித்தான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த குழந்தைக்கு என்ன தோன்றியது இங்கே இருந்து ஒரு கவன் வில்ல போட்டா இப்படி இருக்கிற முதுகு இப்படி ஆயிடும் இந்த குழந்தை இங்கேருந்து கவன் வில்லை போட்டு விட்டது இது நடந்தது அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு கோபம் வந்தது அதுக்கப்புறம் ராமாயணம் என்னான்னு நமக்கு தெரியும் நம்மாழ்வார் இதை பாடணும் பாட ஆரம்பிச்சார் உண்டைவில் மருமத்தில் தெரித்தாயினர் என்ன சொல்லணும் உண்டைவில் மருமத்தில் தெரித்தாய் ராமச்சந்திரா இல்லையா இல்லை காகுத்தா உண்டைவில் மருமத்தில் தெரித்தாய் கோவிந்தா ஏன் அப்படின்னா இந்த நாட்டில் எந்த விஷமமாக இருந்தாலும் அது கிருஷ்ணன்தான் பண்ணியிருக்க முடியும் வேற எந்த குழந்தையுமே பண்ணியிருக்க முடியாது இன்னைக்கு கூட நினைத்து பாருங்கள் அம்மாக்களும் அப்பாக்களும் என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஒரு குழந்தை விஷமம் பண்ணும்போது அது கிருஷ்ணன் பண்ண மாதிரி பண்ணலை என்றுதான் ஒவ்வொரு தாயும் தந்தையும் பெருமைப்படுகிறார்கள் என்றால் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய விஷமத்தால் தன்னுடைய சேஷ்டிதங்களால் எல்லோருடைய உள்ளத்திலேயும் உட்கார்ந்து புல்லாங்குடல் இசைக்கிற கண்ணன் மகாகவி பாரதியார் பார்த்து பார்த்து அப்படி அனுபவித்து அனுபவித்து சொல்லுவார் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா எங்கள் கண்ணன் தின்ன பழம் கொண்டு தருவான் தின்ன பழம் கொண்டு தருவான் பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான் என்னப்பன் என்னைய நின்றால் அதனை எச்சிற்படுத்தி கடித்து கொடுப்பான் அதெல்லாம் பெருசு இல்லை அந்த குழந்த பாவம் அங்கேருந்து வரும் புது பவடையா அப்படின்னு கிருஷ்ணன் கேட்ட உடனே அதுக்கு ஒரே புலகாங்கித மாமா எங்கள் அம்மா நேற்றுக்கு சாயந்தரம் போய் கடையில் உடனே எனக்கு வாங்கி கொடுத்தா புது ட்ரெஸ்ஸு புதுசா அப்படின்னு இன்னொரு தடவை கேட்பான் 
அது பாவம் ஏதோ கிருஷ்ணன் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக கேட்குறான்னு நினச்சி தலைய தலையாக ஆட்டோம் வண்ண புதுச்சேலை தனிலே புழுதி வாரி சொரிந்தே எப்படி அந்த குழந்தை மனசை என்னவெல்லாம் செய்வான் அதெல்லாம் பெருசு இல்லை அந்த கிருஷ்ணன் இசையால் என்ன செய்வான் புல்லாங்குழல் கொண்டு தருவான் அமுது பொங்கி ததும்பு நர் கீதம் பதி படிப்பான் புல்லாங்குழல் கொண்டு தருவான் அமுது பொங்கி ததும்பு நர் கீதம் படிப்பான் கள்ளால் மயங்குவது போலே வாய் திறந்து அங்காந்து கேட்டிருப்போம் அவனுடைய அந்த இசையை அந்த பாட்டை அப்படியே ஆன்னு கேட்டிருப்போம் இதுக்கப்புறம் தான் கிளைமேக்ஸே வந்தது நாங்கள் கல்லால் மயங்குவது போலே அவனுடைய இசையை ஆன்னு அங்காந்து கேட்டிருப்போம் அங்காந்திருக்கும் வாய்தனிலே கண்ணன் ஆறேழு கட்டெரும்பை போட்டு விடுவான் இப்படி ஒரு பிள்ளை இருந்தா எப்படி ஆனால் அந்த இசை சுநாதம் பசுக்களை எல்லாம் மயக்கிய சுநாதம் பசுக்கள்னு சொன்னாலே ஜீவன்கள் உயிர்கள்னு தான் அர்த்தம் இந்த உயிர்களை எல்லாம் ஜீவன்களை எல்லாம் மயக்குகிற சுநாதம் தான் கண்ணனின் சுநாதம் அந்த சுநாதம் வெறும் மயக்கம் இல்லாது அந்த சுநாதம் இறைவனை இசையால் உணர்த்துகிற சுநாதம் அதுதான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஸ்ரீஜெயந்தி இசை விழாவாக மலர்கிறது என்றால் தியாக பிரம்மகான சபையில் அது இசை பெரு வெள்ளமாக பாய இருக்கிறது விருது பெற்றவர்களின் இசை பங்களிப்பு குறித்து பிரபல மேடை நாடக நடிகர் டி வி வரதராஜன் வாழ்த்தி பேசினார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான நாள் கலைஞர்களை வாழ்த்துவதற்கு ஒரு கலைஞருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார் மூர்த்தி சார் சொன்னார் வாணி மகாலுக்கும் தியாக பிரம்மகான சபாக்கும் வரதராஜனுக்கும் நெருங்கிய பந்தம் உண்டு ரெண்டு ஒன்று தான் அப்படின்னார் அந்த 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 ஒரு உணர்வை எனக்கு உருவாக்கி கொடுத்தவர் சுவாமி தியாகராஜா தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய நாடகத்தை நாங்கள் மேடையேற்ற நிச்சயமாக அந்த நாடகம் மேடையேற்றுவதற்கு எங்களுடைய முயற்சி அல்லாது தியாகராஜ சுவாமியுடைய அனுகிரகம் அதுக்கப்புறம் விஎஸ் வி சாருக்கு மனசில் தோன்றி எங்கிட்ட அந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்து பண்ண சொன்னேன் ஏன்னா சங்கீதத்து பக்கம் போகாத இருக்கிற எங்கிட்டயே அந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்து நீ தான் பண்ணணும்னு நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொன்னது அதுக்கு பாம்பே ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் இசையமைத்து கொடுத்தது இந்த நாடகத்துக்கு அந்த முயற்சி அவ மூணு பேருடைய முயற்சி தியாகராஜ சுவாமிகள் விஎஸ் வி பாம்பே ஜெயஸ்ரீ பிறகு நாங்கள் இந்த நாடகத்தை பண்ணணும்னு முடிவு எடுக்கிற போது எனக்கு உள்ளூர இது நமக்கு பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் ட்ரூப்பியே அழைச்சிட்டு திருவையாருக்கு போய் பூஜை பண்ணி சுவாமிகள்ட்ட ஸ்கிரிப்டை வச்சு அங்கேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம்ங்கிற போது தான் திருவையாருக்கு எப்படி போகலான்ற போது தான் எனக்கு விஷயமே தெரியும் மூர்த்தி சார் அங்கே மகோத்சவ சபாவுடைய செக்ரட்டரிங்கிறது எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் திருவையாறில் அங்கே நடக்கிற ஆராதனை போல் நூறாவது கட்சிக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இருபத்தஞ்சி ஐம்பது எழுபத்தஞ்சு நூற்றி ஒன்று நூற்றி ஐம்பத்தொன்று எல்லாம் வாணிமகாலில் தான் சார் பண்ணியிருக்காரு அத்தனை பேருக்கும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கிற அந்த மெமெண்ட்டோ எல்லாமே சார் ஏற்பாடு பண்ணது தான் அந்த மாதிரியாக ஒரு ஒத்துழைப்பு அந்த மாதிரியாக ஒரு தியாகராஜ சுவாமிகள் அவர் சொரூபத்தில் வந்து எங்களுக்கு பெரிய உதவியை தியாக பிரம்மகான சபா தலைவராகவும் இங்கே இருக்கிற நிர்வாக குழு செயலாளர்களுமாக சேர்ந்து ரெண்டு மாதம் இங்கே இரண்டு மாதம் நாங்கள் ரிஹர்சல் இங்கே தான் பண்ணோம் அவ்வளவு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து எங்களுக்கு அந்த நாடகம் உலகம் முழுவதும் நம்ம கிளீவ்லாண்ட் சுந்தரம் சார் இருக்கார் அந்த நாடகத்தை எடுத்து அமெரிக்காவில் பன்னிரெண்டு காட்சிகள் நாங்கள் அவர் முயற்சியில் நாங்கள் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம் இவ்வளவும் உலக புகழ் பெற்றிருக்கிறோன்னா மூர்த்தியை வணங்காமல் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை பற்றி வேறு எதுவுமே இங்கே பேச முடியாது எங்களுக்கு கீர்த்தி கொடுத்தவர் மூர்த்தி தான் அதனால் முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் மேடம் நம்ம சுதா சேஷையன் அவர்கள் அவர் சார் சொன்னார் அறிவு ஜீவி அப்படின்னு நிஜமாகவே மருத்துவம் இலக்கியம் ஆன்மீகம் எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி ரொம்ப அழகாக படித்து மிக அழகாக பேசுவார் ஆனால் எல்லாருக்கும் விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியும் அது எல்லாராலையும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது ஈஸ் அ ஷீஸ் அ வெரி கிரேட் கம்யூனிகேட்டர் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அழகாக அளந்து அளந்து 
அவங்க என் குரலுக்கு சொன்னாங்க அவங்க பேசுறதை கேட்டால் நான் அப்படியே அந்த கண்ணன் புல்லாங்குழில் மயங்கின மாதிரி என் நானும் மயங்கி தான் உட்காண்டிருந்தேன் அவ்வளோ அழகாக பேசுவார்கள் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெறுகின்ற இந்த விழா தொடக்க விழாவிலே அருமையான கலைஞர்கள் எல்லாம் இன்றைய தினம் பாராட்டுகின்ற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது சந்திரமோகன் எல்லாத்தையும் அறிமுகத்திலேயே அவங்கள பற்றி அவங்களுடைய சிறப்புக்கள் இந்த விருதுக்கு எந்த அளவு அவர்களெல்லாம் தகுதி பெற்றவர்கள் என்று அழகாக சொல்லிவிட்டார் தியாகப்பெருமகான சபால ஒரு விருது கொடுக்கிறார்கள் என்றாலே அதற்கு தனி பெருமை எனக்கு வந்து வாணிகலா சுதாகரா விருது ஒரு பத பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு கொடுத்தாங்க அதுதான் எனக்கு கிடைத்த முதல் பெரிய விருது அங்கங்கே சின்ன சின்னதாக கொடுப்பாங்க ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ரெனவுண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்த விருது வாணிகலா சுதாகரா அதை வாங்கின பிறகு எனக்கு ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் கலைமாமணி விருது வாங்கிட்டு அது வரைக்கும் ஆறு விருது வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பதினாறு விருது வாங்கியிருக்கேன்னா இந்த மேடை இவர்களுடைய கைராசை அதுபோல் இந்த இந்த இளம் கலைஞர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இந்த விருதை பெறுவதால் கிடைக்கிறது பரத் சுந்தர் அருமையான சிங்கர் பி எஸ் நாராயணசுவாமி மாமா வந்து அவர் தான் லெஜண்ட் ஆஃப் மியூசிக் அவர்கிட்ட ட்ரைனிங் ராம்ஜி அபஸ்வரம் ராம்ஜின்னு பேரை தவிர மழலை இசை ஆரம்பித்த பிறகு ராம்ஜி ஒரு பெரிய இளைஞர் பட்டாளம் சின்ன குழந்தைகளுடைய பட்டாளத்தையெல்லாம் இசை பக்கம் விழுத்தார் ராம்ஜி அது ஒரு பெரிய விஷயம் என்னுடைய அருமை நண்பர் அவரோட ஏழு வருஷம் டிராவல் பண்ணியிருக்கார் பரத் சுந்தர் அவருக்கு என்னுடைய வாணிகலா நிபுணா இந்த விருது பெற்றமைக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது விட்டல் ரங்கன் விட்டல் ரங்கன் ஒரு சைல்ட் ப்ராடிஜி மூணு வயசுலேருந்தே அவர் சங்கீத ஜானம் பெற்றவர் மிக அழகாக அவருடைய வயலினுக்கென்று ஒரு அழகான ஒரு ரசிகர் வட்டம் இருக்கிறது அவர் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன் சிஏ முதல்ல அட்டம்ப்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவார் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் விசாகஹரிக்கு உறவினரும் கூட அவர் எனக்கு ரொம்ப பெருமை என்ன அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விட்டல் ரங்கன் வந்து என்னுடைய மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளன்னா என்னென்னு நீங்கள்லாம் ஆச்சரியப்படுவேள் அவர் அவருடைய மனைவி மனைவின்னு சொல்கிறது சின்ன பொண்ணு தான் அது அந்த ஸ்தானத்துக்காக மனைவி சொல்கிறாங்க அவன் என் பொண்ணு மாதிரியே தான் கிருத்தி பட் கிருத்தி பட் வந்து நாங்கள் நம்ம சார் எங்களை அமெரிக்கா காய்ச்சின் போது போது பன்னெண்டு ஷோ அங்கே பண்ணோம் அதில் ஹியூஸ்டன் டாலாஸ் ஆஸ்டின் கிளீவ்லேண்ட் அவ ஆராதனையில் அஞ்சு ஷோ நாலு இடத்துல அஞ்சு ஷோவில் தியாகராஜ சுவாமிகள் அதாவது என்னுடைய கேரக்டர் எனக்கு அந்த சீதம்மா மகளாக கிருத்திபட்டு தான் நடித்தா ஸோ எனக்கு பொண்ணை நடித்தானா அவர் எனக்கு மாப்பிள்ள தானே எனக்கு மாப்பிள்ள இல்லை தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கு பொண்ணை அவன் நடித்ததுனால தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கே மாப்பிள்ள இப்படிப்பட்டவர்களெல்லாம் தன்னுடைய இசையிலே நம்மை எல்லாம் ஆகர்ஷித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் விட்டல் ரங்கனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது நம்ம என் சி பரத்வாஜ் பரத்வாஜ் உமையாள்புரம் சிவராமன் கிட்ட பெரிய சிக்ஷை பெற்றவர் உல நம்ம சந்திரமோகன் சொன்ன மாதிரியா மிகப்பெரிய கலைஞர்கள் எல்லாம் பரத்வாஜ் வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் மிகப்பெரிய கலைஞர்களுக்கும் தான் வாசிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவோரும் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த பிரதங்கம் எனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா அவரை பார்க்குற போதெல்லாம் நான் என்னுடைய சின்ன வயசில் நான் திருவல்லிக்கேணி ஹிண்டு ஹை ஸ்கூலில் படித்தவன் எங்கள் அப்பா ஹிண்டு ஹை ஸ்கூலில் சான்ஸ்கிரிட் பண்ணிட்டு அப்போது எனக்கு சின்ன வயசில் இந்த மிருதங்கம் வாசிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை அவரை போல் தான் நெத்தியில் அழகாக சீச்சுடணும் திருவல்லிக்கேணிலிருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அழகாக சீச்சுடணும் அதில் எட்டுண்டு அரண்டாக ஏற்பட்டு அப்பா எனக்கு மிருதங்கம் அங்கே மிருதங்க கிளாஸ் நடத்தியிருந்தவர் விக்கு விநாயகராம் சுபாஷோட அப்பா ஹரிகர ஐயர் ஜெய கணேஷ் தாள வித்யாலயா அப்படின்னு திருவிட்டீஸ்வரன் பேட்டில் அங்கே கொண்டு போய் எங்கள் அப்பா சேர்த்தார் நான் மிருதங்கம் கற்றுனேன் இப்போ அந்த பரத்வாஜை பார்க்குற போதெல்லாம் எனக்கு அந்த பளிச்சுன்னு எனக்கு என்னுடைய சின்ன வயசில் எனக்கு என்னுடைய முகத்து கிடைத்த ஹேர் ஸ்டைல் கூட அப்படி தான் இருக்குது அவருக்கு பார்க்குற போது மிக அருமையான ஒரு மிருதங்க கலைஞர் அவருக்கு அழகான விருது கொடுத்து கௌரவித்திருக்கிறார்கள் வாணிகலா நிபுணா என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னும் பல பெருமைகள் வந்து சேர வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் அடுத்தது மாலினி மாலினியும் பாலாஜியும் கலை வளர்க்கும் தம்பதிகள் மாலினி பெரிய சங்கீத வித்வான் நடனமணி நாட்டியத்துக்காக பள்ளிக்கூடம் வச்சு நடத்தின்ட்டுருக்கா பல குழந்தைகளை நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் உருவாக்கின்ட்டுருக்கா பெரிய குருகுலம் அதே மாதிரி பாலாஜி பெரிய மிருதங்க வித்வான் இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு பேரும் நல்ல தம்பதிகள் இவர் வாசிக்கிறதுக்கு அவாறாலா அவாறுறதுக்கு இவர் வாசிக்கிறாரான்னு தெரியாது ரெண்டு பேரும் அந்த அளவுக்கு இணைந்து வாசிக்கக்கூடியவர்கள் அழகான தம்பதிகள் மாலினி வந்து நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் இந்த யுனைடெட் விஷுவல்ஸ் நாடக குழு தொடங்கிய போது அந்த நாடக குழுவில் ஒரு பிரதான நடிகை கலைஞர் பெண் கலைஞர் எனக்கு என் நாடகத்தில் எனக்கு மகளாக நடிச்சிருக்கா தங்கியாக நடிச்சிருக்கா 
நிறைய நாடகங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷம் என்னோட டிராவல் பண்ணியிருக்கா என் நாடக குழுவுக்கு ஒரு பெருமை சேர்த்து ஆரம்பித்த போது வந்துரு ரொம்ப அழகாக நடிப்பா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது மாலினி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மேலக்காவேரி பாலாஜி பெரிய பெரிய மிருதங்க வித்வான் அவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இல்லை குடும்பத்தில் நிரந்தரமாக பொழுது கொண்டிருக்கிற லக்ஷ்மி நான் அடிக்கடி மேலே சொல்லுவேன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஷீ ஜாயின் மை ட்ரூப் அண்ட் இப்போ வந்து எங்கள் ட்ரூப் ஆர்டிஸ்டாகவே ஆகிட்டா சந்திரமோகன் சொன்ன மாதிரியா லக்ஷ்மி நடிக்காத குழு இல்லை லக்ஷ்மி நடிக்கலைன்னா அது குழுவே இல்லை அவ்வளோ பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா அதாவது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற போது நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற போது நாடக மேடையிலே அவள் அப்பா ஒரு பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்தவர் பட் அவள் பேஷனுக்காக அவளை ரிஹர்சலுக்கு அழைச்சிட்டு போய் அங்கே போய் அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எல்லா நாடக குழுலையும் அதுவும் அமைச்சூர் நாடக குழுக்கள்னு சொல்லுவாங்க சேலத்தில் கரூரில் மதுரையில் திருச்சியில் அது மாதிரி அமைச்சூர் நாடக குழுக்கள்லாம் இருக்கும் அவங்களாம் யாருனே நமக்கு தெரியாது இருந்தாலும் நாடகத்துக்காக போவா அது மாத்திரம் இல்லை நான் ஏதான ஒரு நாடகம் இன்னைக்கு திடீர்னு ஒரு லேடி ஆர்டிஸ்ட் இல்லை அதனால் நாடகம் கேன்சல் ஆகும் போல் இருக்குதுன்னு செய்தி வந்ததுன்னா அவங்கக்கிட்ட அவளுடைய ஒரே பிரின்ஸிபல் நாடகம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இல்லைன்னு கேன்சல் ஆகக்கூடாதுன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லி தானே ஸ்கிரிப்டை வாங்கி படித்து சாயந்தரமாக நடித்து கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரியா சந்தோஷங்களுக்கெல்லாம் லக்ஷ்மி வந்து பெரிய டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் பிஸி டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் பட் சினிமாவில் சீரியலில் இதெல்லாம் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிட்டு கேட்டால் கூட அவங்கக்கிட்ட சொல்கிற ஒரே வார்த்தை சார் நான் ஒரு ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட் ட்ராமா வந்ததுன்னா எனக்கு அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் ட்ராமாவுக்கு போகிறதுக்கு அப்படி முடியாதுமா அப்படி முடியாதுன்னா எனக்கு வேண்டாம் சார் அப்படின்னு சீரியலும் வேண்டாம் சினிமாவும் வேண்டான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நாடகத்துக்காக லக்ஷ்மி இன்னும் நிறைய நாடகங்கள் நடிக்கணும் மிகப்பெரிய விழா இதில் என்னையும் அழைத்து என்னையும் பேச சொல்லி என்னை கௌரவப்படுத்தி மிக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்படிப்பட்ட சிறந்த கலைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு விருது கொடுத்த தியாக பிரம்ம கானசபாவுக்கும் குறிப்பாக என்னுடைய நண்பர் என்னுடைய சகோதரர் மூர்த்தி அவர்களுக்கும் அந்த குழு நிர்வாக குழுவை சேர்ந்தவர்களுக்கும் அவர்களை வாழ்த்தி பேச எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் விருதை பெற்ற இசை கலைஞர்கள் இந்த விழாவில் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விருதுகளால் மேலும் கர்நாடக இசைத்துறைக்கு தங்களின் பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என்று தெரிவித்தனர் இந்த ஹால் வந்து எனக்கு ரொம்ப இட்ஸ் வெரி இட்ஸ் அ வெரி மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாட் ஆஃப் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஹவ் ஹேப்பன்ட் ஹியர் ஏன்னா இங்கே தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் யூஸ்வலாக எல்லோரும் வாழ்க்கையில் மேலே வரணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க நாங்கள் மிஸ்ஸிஸ் மட்டும் தான் எப்போவுமே இந்த ஹாலில் பாட்டு கீழே போகணும்னு ஆசைப்படுவோம் அந்த வகையில் நிறைய பேர் இந்த ஜேர்னியில் ஐ எம் டாக்கிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மை வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட்டல் அண்ட் என் சி பரத்வாஜ் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே சமயத்தில் தான் ஆரம்பித்தோம் எங்கள் எல்லோரையும் லாட் ஆஃப் சபாஸ் ஹவ் என்கரேஜ்ட் இந்த மாதிரி மத்தியான கச்சேரியிலேருந்து அப்பப்போ பார்த்து சீசனில் நல்லா பாடினா அப்போ ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இப்போ அவார்டும் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணுற நிறைய சபாஸில் தியாக பிரம்ம கான சபாஸ் ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான சபாஸ் ஸோ அந்த வகையில் ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஹேப்பன் அவர் பேரண்ட்ஸ் நான் அவங்களோட சார்பாகவும் பேசுகிறேன் அவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ரசிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் அண்ட் அவர் குருஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவர் கோ ஆர்டிஸ்ட்ஸ் எப்போவுமே வந்து காம்படிஷன் அதெல்லாம் அசைட் கலையை நாங்கள் வளர்த்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் எங்களோட கோ ஆர்டிஸ்ட்ஸ் பிகாஸ் வி டிஸ்கஸ் அ லாட் நிறைய விஷயங்கள் பேசி அவங்களோட தாட்ஸ் என்ன ஸோ அப்படி தான் கலை வளரும்னு ஐ பிலீவ் so i thank everyone and also chandra mohan sir avare pona varam da paathen appo sonnar adutha varam sandeepam appadina so romba romba sandosham and shri jayanti festival la the award vaangirathu so thanks a lot na actually drama thurikku vandu ippa vandu indha varshathoda 29 years aagudhu 
இதோட என்னை உண்மையை சொல்ல போகணுன்னா ஸ்கூல் ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு கலை நிகழ்ச்சியிலையும் எந்த ஒரு ஸ்டேஜையும் எந்த இதுலையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணது கிடையே கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலாக என்னோடய தங்கச்சி தான் வந்து ட்ராமாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நடி நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தவன் நான் வந்து ஆடியன்ஸாக உட்காந்து அவளோட நடிப்பேன் அவள் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸில் இருக்கும்போது அவள் நடிக்கிறது வந்து நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்திருக்கேன் அவள் தான் ட்ராமாவில் வருவாள் அப்படின்னு அவங்க நடிச்சு ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட்டாக வருவான்னு நினச்சோம் அப்புறம் அவ அவங்க அந்த டைமில் தைலம் துறைன்னு ஒரு டைரக்டர் அவர் தான் என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் அப்போது என்னுடைய அம்மாவுக்கு நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் உண்மையாகவே நன்றியை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு வந்து ஸ்கிரிப்டை வந்து படிப்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும் நைட் உட்காந்துட்டு அம்மா அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு கொஞ்சம் படித்து சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு அவங்க படித்து சொல்லுவாங்க அதை கண்ணை மூடிக்கிட்டு நான் கேட்டுக்கிட்டு அது அப்படி மெமரைஸ் பண்ணி நாடகத்தில் நடித்த நடித்தது தான் நான் அதே மாதிரி எங்கள் அப்பா எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிஹர்சலுக்கு வரதாக இருந்தால் கூட நாங்கள் அஞ்சு பேரும் வருவோம் அப்பா அம்மா தம்பி தங்கச்சி நான் எல்லோரும் ஒரே ரிஹர்சலுக்கு வருவோம் ஸோ இந்த டைமில் வந்து எல்லாருக்கும் நான் இந்த இடத்துல நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் நான் நடிக்கிறத விட்டுட்டேன் மறுபடியும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வந்து டிவி சார் மூலமாக தான் மறுபடியும் திரும்பி நாடகத்துக்குன்னு வந்தேன் ஆக்சுவலாக டூ அது வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு நடிகை ஒரு ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு பெருசாக தெரிஞ்சேன்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது திரும்பி வந்து வரதராஜன் சாரோட ட்ரூப் மூலமாக அவங்களோட ட்ராமாக்கள் நடிக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல பேரை கொடுத்தது அதுவும் தியாகராஜருங்கிற ட்ராமாவில் வந்து ஒரு மன்னி கேரக்டர் பண்ணேன் அதில் வந்து எனக்கு பயங்கர வில்லின்ற பேரை கிடச்சது வந்து அந்த பிள்ளையில் தான் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் மெயினாக தேங்க் பண்ணுறது வந்து டிவி சாருக்கு நான் தே தேங்க் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் இங்கே ஸ்ரீ தியாக பிரம்ம கான சபாவில் வந்து நான் ஒரு எத்தனையோ நாடகங்கள் எத்தனையோ ஸ்டேஜ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய பேர் அவார்டு வாங்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் வந்து ஆடியன்ஸாக உட்காந்து அப்போது நமக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு நாளைக்கு என்றைக்காவது அவார்டு கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு ஆசை இருந்தது பட் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய அவார்டு எனக்கு கொடுக்கும்போது என்னால் நம்பவே முடியல ஸ்ரீனிவாசன் சார் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் சார் எனக்கா சார் எங்கே சார் வாணி மஹால்யா சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம்மா உனக்கு தான் சரிங்க சார் ஓகே சார் உடனே எடுத்தோன்ன சார் இந்த மாதிரி அங்கே எதுவும் ஃபோன் பண்ணாங்க சார் டிவி சார் உடனே ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் சொன்னேன் சார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல சார் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆமாம்மா சொன்னாங்களா ஓகே நிஜமாகவே கொடுக்க போகிறாங்களா சார் எனக்கு அப்படின்னு தான் கேட்டேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு இன்றைக்கி நான் இங்கே நிற்கிறேன்னா இதுக்கு காரணம் வந்து நானோ எதுவும் இல்லை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த குருக்கள் என்னுடைய ஒரு எஸ்வி சேகர் சார் அப்புறம் மாப்பிள்ளை கணேஷ் மல்லிக்ராஜ் டிவி சார் அப்புறம் அமிர்தங்கோபால் சார் இவங்க எல்லாரோட ட்ரூப்பில் வைஜி சார் ட்ரூப்பில் இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து சினிமாவில் நடிக்கணும் டிவியில் பெரிய ஆளாக வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு வந்து உண்மையிலே விருப்பம் இல்லை சார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ட்ராமாவில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நடிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த அவார்டை கொடுத்தவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் தேங்க்யூ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது என்னோடய அசோசியேஷன் வித் வாரிமால் வந்து இட் கோஸ் அ லாங் வே சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து நான் இங்கே ரெகுலராக வாசிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்படி ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் கிட்டேருந்து இப்படி ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கிறது வந்து நான் ரொம்ப பெரும பெருமைப்படுறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் இது இந்த அவார்டை வந்து என்னுடைய குருநாதர்கள் என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் மற்றும் எனக்கு நான் இன்ஸ்பயர் ஆன பெரிய பெரிய மகா வித்வான்கள் அவர்களுக்கு இந்த சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் ஐ ஃபீல் வெரி ஹானர்டு அண்ட் பிளஸ்ட் to have received this award vani kala nipuna um instituted by shri tyaga brahma gana sabha um so in the awards la it um, it helps us realize our responsibilities towards the art the art form and um, really looking forward to this wonderful musical journey from anandri 2023 shri krishna jayanti festival ஸ்ரீ தியாகபிரம கான சபாவில் இந்த வருஷம் எனக்கு பரதநாட்டியம் ஃபீல்டுக்கு வாணி கலா நிபுணாங்கிற அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸாக கண்டினியூஸாக இந்த ஃபீல்டில் ஒரு டான்ஸ் டீச்சராக என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு என்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணி இந்த அவார்டு ஸ்ரீ தியாகபிரம கான சபா தரா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த இது மூலமாக நான் வந்து அந்த சபாக்கும் சபா கமிட்டி மெம்பர்ஸ் பிரசிடெண்ட் செக்ரட்டரி எல்லாேருக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸை சொல்லிக்கிறேன் என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க்